أهلا بكم اليوم سنشرح مقالا من موقع VOA News عنوان المقال We're only about 43% human Study shows Study shows دراسة تظهر بأننا بشريون فقط بنسبة 43% Human بشري San Diego New discoveries about what is inside the body are making scientists rethink what makes a person human and what makes people sick or healthy. اكتشافات جديدة New discoveries حول ما يوجد داخل الجسم about what's inside the body inside داخل are making scientists rethink هذه الاكتشافات تجعل العلماء يعيدون التفكير rethink يعيد التفكير في ما هي الأشياء التي تجعل الشخص بشريا What makes a person human وما الذي يجعل الناس يمرضون أو تجعلهم صحاء healthy ذو صحة جيدة sick مريض What makes people sick or healthy Less than half of the cells in the body are human أقل من نصف الخلايا في الجسم هي بشرية Less than half أقل من النصف of the cells من الخلايا cells in the body are human The rest belong to microorganisms that affect the health والبقية تنتمي إلى كائنات مجهرية والتي تؤثر على الصحة Microorganisms, a microscopic organism, especially bacterium, virus, or fungus, كائنات مجهرية مثل البكتيريا والفيروسات, that affect the health, التي تؤثر في الصحة, وتؤثر كذلك في mood, mood, المزاج, and whether certain people respond better to certain medications, أو فيما إذا كان بعض الناس يستجيبون بشكل جيد. لأدوية معينة certain medications أدوية معينة certain people أشخاص معينون يعني لم يتم تحديدهم كلمة whether تعني فيما إذا كان whether so to our 30 trillion human cells we have on average about 39 trillion microbial cells إذا فبالنسبة ل 30 تريليون خلية بشرية human cells فنحن نمتلك في المعدل 39 تريليون خلية ميكروبية microbial cells on average في المعدل on average so by that measure we're only about 43% human إذا فبذلك القياس أو بحسب ذلك القياس so by that measure نحن فقط 43% بشريون said Rob Knight director of the University of California San Diego Center for Microbiome Innovation and professor of pediatrics and computer science and engineering said Rob Knight يعني هذا الكلام قاله Rob Knight مدير جامعة كاليفورنيا Director of the University of California San Diego Center for Microbiome Innovation مركز سان دييغو للابتكار الميكروبي المرتبط بالميكروبات and professor of pediatrics و professor طب الأطفال Pediatrics and Computer Science and Engineering و علم الحاسوب و الهندسة Engineering أنا هو مدير لهذا المركز Microbes affecting health الميكروبات التي تؤثر على الصحة It is common knowledge that bacteria or even viruses and fungi exist in areas of our body including the mouth, skin and gut 
هي معرفة شائعة عامة يعني الكل يعرف ذلك common knowledge بأن البكتيريا وحتى الفيروسات even viruses والفطريات fungi توجد في مناطق من جسدنا exist in areas of our body بما في ذلك الفم including the mouth والجلد skin والأمعاء and gut however لكن it is only in recent years that scientists have discovered that each person's gut bacteria is unique فقط في السنوات الأخيرة recent years recent years قام العلماء باكتشاف scientists have discovered أن بكتيريا الأمعاء فريدة لدى كل شخص يعني كل شخص لديه بكتيريا فريدة يونيك يونيك فريد من نوعه لا يشبه أي شخص شيء آخر each person's gut bacteria gut bacteria هي بكتيريا الأمعاء و اس يعني بكتيريا الأمعاء لهذا الشخص اس للملكية فالعلماء اكتشفوا بأن each person's gut bacteria is unique فريدة and the collection of microbes can greatly impact a person's health ومجموعة الميكروبات يمكنها أن تؤثر على صحة الشخص بشكل كبير greatly impact يؤثر على such as their weight and whether they will develop ailments such as heart disease such as مثل مثل وزنهم their weight weight وفيما إذا كانوا سيطورون أمراضا مثل مرض القلب heart disease heart disease ailments أمراض whether فيما إذا فيما إذا كانوا سوف whether سواء تعني كذلك كما تلاحظون هنا سواء ما إذا إذا ما whether they will develop إذا ما كانوا سيطورون يعني ستطور لديهم أمراض ailments microbes in the gut can even affect mood الجراثيم في الأمعاء يمكنها كذلك أن تؤثر على المزاج mood مزاج affect mood يؤثر على المزاج researchers are studying whether conditions such as autism multiple sclerosis and Parkinson's disease are linked to microbes الباحثون Researchers, researchers, يدرسون, are studying فيما إذا كانت حالات مثل التوحد, autism, و multiple sclerosis, Parkinson's disease, are linked to microbes. فالباحثون يقومون بدراسة ما إذا كانت هذه الحالات مثل autism, التوحد, و التصلب المتعدد multiple sclerosis ومرض باركنسون باركنسون's disease فيما إذا كانت هذه الأمراض مرتبطة بالميكروبات to microbes are linked to يعني مرتبطة ب أو ترتبط بالميكروبات multiple sclerosis هو مرض يصيب الأعصاب الألياف العصبية حيث لا ترسل إشارات إلى الدماغ كما ينبغي كما أن الدماغ لا يرسل إليها إشارات كما ينبغي و باركنسون's disease هو مرض يصيب الدماغ حيث لا يكون الإنسان قادرا على التحرك كما ينبغي autism التوحد multiple sclerosis 
مرض تصلب متعدد فسكليروسيس هي كلمة جاءت من اليونانية وجاءت من الفعل سكيلين الذي يعني يتصلب وهناك كلمات متعددة تبدأ بهذه البادئة سكليرو والتي تعني صلب أو متصلب أو يتصلب They changed the way we think about biology and changed the way we think about what it means to be human Knight said وقال نايت يعني بأن هذه الأبحاث والأمور غيرت طريقة تفكيرنا في البيولوجيا They changed the way we think about biology وغيرت طريقة التي نفكر فيها في ماذا يعني أن تكون بشريا and changed the way we think about what it means to be human ماذا يعني أن تكون بشرا what it means to be human The collection of microbes in each person is different, starting from when babies are born. تختلف مجموعة الميكروبات في كل شخص. In each person is different, مختلفة. بدءاً من ولادة الأطفال. الوقت الذي ولدوا فيه. Starting from when babies are born. How they enter the world, whether vaginally or through caesarean section or C-section, whether they drink breast milk or not, the animals they are exposed to and the medications they take can all impact their development. كيف يدخلون العالم؟ هنا يتحدث عن الأطفال. How they enter the world؟ يعني هل عبر ولادة قيصرية (cesarean section) وتسمى كذلك (sea section) ولادة عبر عملية جراحية أو (vaginally) يعني ولادة طبيعية عبر المهبل. Whether they drink breast milk or not؟ أو ما إذا كانوا يشربون حليب الأم؟ أو لا breast milk حليب الأم حليب الثدي the animals they're exposed to والحيوانات التي توجد في محيطهم حرفيا التي يتعرضون لها they are exposed to and the medications they take والأدوية التي يتناولونها medications can all impact their development يمكنها كلها أن تؤثر على نموهم. The biggest problem with antibiotics is early in childhood and especially the combination of C-section and antibiotics and bottle feeding is especially bad for kids. أكبر مشكلة بخصوص المضادات الحيوية هي بداية الطفولة وفي بداية الطفولة early in childhood وبالخصوص and especially مزج عملية القيصرية C-section والمضادات الحيوية antibiotics مع تغذية الأطفال بالحليب من القنينة bottle feeding bottle قنينة feeding تغطية يعني تغطية تغذية الأطفال وإعطائهم الحليب باستخدام القنينة هو سيء بالنسبة للأطفال is especially bad for kids we'll see impacts on that even at age 8 to 12 in terms of their weight even in terms of the cognitive performance Knight said وقال كذلك Knight بأننا سنرى تأثيرات هذا we'll see impacts impacts تأثيرات on that حتى في عمر 8 سنوات و12 سنة even at age 8 to 12 من حيث وزنهم in terms of their weight وحتى فيما يتعلق بقدراتهم الإدراكية performance تعني الإنجاز أو الأداء أداؤهم الإدراكي 
كوغنيتيف كوغنيتيف كل ما يتعلق بالادراك او التفكير ان تيرمز يعني بخصوص او فيما يتعلق ب The biggest problem with antibiotics is early in childhood and especially the combination of C-section and antibiotics and bottle feeding is especially bad for kids. We'll see impacts on that even at age 8 to 12 in terms of their weight, even in terms of the cognitive performance, Knight said. The cancer puzzle. Lugzu مرض السرطان The Cancer Puzzle Karen Svanos Associate Professor of Pathology Oncology and Urology at the Johns Hopkins University School of Medicine said researchers think at least 70% of a human body's immunity and immune cells exist in the gut Karen Svanos والذي هو أستاذ مشارك Associate Professor يعني أستاذ مشارك مقصود بأستاذ ذو رتبة أقل من Professor من البروفيسور Associate Professor of Pathology Pathology علم الأمراض Oncology علم الأورام and Urology علم المسالك البولية at the Johns Hopkins University School of Medicine في كلية الطب في جامعة Johns Hopkins قال بأن الباحثين researchers يعتقدون بأن المناعة immunity immunity مناعة الجسم البشري of a human's body و خلايا المناعة توجد في الأمعاء immune cells خلايا مناعية exist in the gut توجد في الأمعاء يعني سبعين في المئة على الأقل سبعين في المئة من هذه الخلايا توجد في الأمعاء she is studying the link between microbes and cancer وهي تدرس الارتباط بين الميكروبات والسرطان the link الارتباط أو العلاقة the link وقالت كذلك there is still many cancers out there where we have no idea what even causes the cancer we've been trying to solve this puzzle and up until this point half the pieces were missing because we didn't even know half the pieces existed there is just a tremendous amount of knowledge that's to be gained and to be researched to understand the profound influence that these microbes might have on both cancer initiation but also therapeutic response to certain cancer therapies, she said. وقالت بأن هناك العديد من أمراض السرطان out there, هناك حيث ليس لدينا أي فكرة ما يسبب السرطان يعني هناك أمراض متعددة أو أنواع من السرطان ليست لدينا أي فكرة عن أسبابها Many cancers العديد من السرطانات We have no idea ليست لدينا أي فكرة We have no idea حتى ما يسبب Even يعني حتى ما يسبب هذا المرض We've been trying to solve this puzzle كنا نحاول أن نجد حلا لهذا اللغز We've been trying to solve Solve يجد حلا To find a solution And up until this point وحتى هذه اللحظة Up until حتى Half the pieces were missing نصف ال نصف القطع مفقودة Pieces يعني قطع قطع اللغز Half the pieces are missing لأنه حتى We didn't even know حتى أننا لم نعرف بأن هذه الأجزاء كانت موجودة Half the pieces existed We didn't even know half the pieces existed 
there is a tremendous amount of knowledge هناك كم أو قدر هائل من المعرفة tremendous that's to be gained التي سنحصل عليها أو سنكتسبها gain يحصل على and to be researched والتي سنبحث فيها to understand the profound influence that these microbes might have uh, لفهم التأثير العميق profound influence التي يمكن لهذه الميكروبات uh, أن يكون لهذه الميكروبات على بدء السرطان both cancer initiation cancer initiation يعني بدء المرض initiation و على الاستجابة العلاجية and therapeutic response لبعض العلاجات السرطان to certain cancer therapies therapies العلاجات therapeutic علاجي هنا might تعني يمكن أن might have يمكن أن يكون لديها What affects microbes in an adult body most is diet and how many different types of plants a person eats. الشيء الذي يؤثر على جسم شخص راشد adult body أو الشيء الذي يؤثر على الميكروبات في جسم شخص راشد بشكل كبير هو الحمية الغذائية وأنواع النباتات التي يأكلها الشخص. Different types أنواع مختلفة Different types of plants للنباتات مقصود هنا الخضر Diet حمية غذائية By eating a high fat diet or an unhealthy diet it can lead to pro-inflammatory microbes it can cause inflammation in the gut in your GI tract and unfortunately in that scenario the information that happens in your gut can have a really long distance effect on many other organ systems in your body stanos said by eating a high fat diet من خلال اكل نظام غذائي عالي الدهون high fat أو نظام غذائي غير صحي an unhealthy diet قد يقود ذلك إلى مكروبات موالية للأول تسبب الالتهاب inflammatory inflammatory التهابي inflammatory inflammation التهاب المكروبات pro pro يعني موالية أو تدعم تسبب كذا تسبب الالتهاب it can cause inflammation in the gut ويمكنها أن تسبب الالتهاب في الأمعاء in your GI tract في القناة الهضمية tract قناة GI هضمية والGI هي اختصار ل gastrointestinal and unfortunately ولسوء الحظ in that scenario, في هذا السيناريو, the inflammation that happens in your gut can have a really long distance effect on many other organ systems in your body. هذا الالتهاب الذي يحدث في الأمعاء قد يكون له تأثير بعيد المدى على الأجهزة الأخرى في جسمك. Long distance, بعيد المدى. يعني بعيد أو تسمى كذلك مسافة بعيدة long distance مثلا نقول long distance runner عدى مسافات طويلة هنا effect تأثير يعني هذا التأثير قد يحدث في مكان بعيد جدا عن المكان الأصلي الذي وقع فيه organ systems الأجهزة فنحن في جسمنا لدينا أجهزة كثيرة جهاز التماويل الجهاز الأنفاوي الجهاز العصبي يعني التأثير قد يكون له 
هذا قد يكون له تأثير على أجهزة متعددة في جسمك in your body in your body في جسمك One company day two is using the findings of gut microbe research to fight diabetes شركة تسمى day two تستخدم اكتشافات بحث ميكروبات الأمعاء لمحاربة السكري diabetes diabetes مرض السكري to fight diabetes لمحاربة هذا المرض findings تعني الاكتشافات findings موجودات لا يعني اكتشافات جاءت من find find يعثر على findings يعني الأشياء التي عثرنا عليها واكتشفناها The university, Afwan, the diversity and abundance of the bacteria in the gut are very useful predictor in how people process food. The diversity, تنوّع, and abundance وكثرت البكتيريا في الأمعاء, the bacteria in the gut, هي مؤشر مفيد a very useful predictor predictor مؤشر predictor مؤشر مهم على كيفية معالجة الناس للطعام أو هضم الناس للطعام هذا هو المقصود in how people process food process food يعالج الطعام يعني في جهاز الهضمي said Josh Stevens president of Dato قال جوش ستيفنز رئيس شركة دايتو Since each person's gut bacteria is different how a body reacts to sugar is also different for, for each person بما أن بكتيريا كل شخص هي مختلفة فكيفية التفاعل مع السكر هي مختلفة لدى كل شخص How a body reacts كيف يتفاعل الجسم reacts يتفاعل to sugar مع السكر is also different هي كذلك مختلفة for each person بالنسبة لكل شخص So by profiling the gut we can actually help people get to a personalized prescription for food that works for them ستيفن سيد إذا من خلال وضع وصف شامل للأمعاء by profiling profile هو يستخدم كاسم ويستخدم كذلك كفعل عندما نقول to profile something أن تكتب وصفا شاملا أو أن تضع وصفا شاملا لشيء ما من خلال وصف الأمعاء يمكننا في الواقع مساعدة الناس we can actually help people على الحصول على وصف مشخص to get get to a personalized prescription وصول إلى وصف prescription personalized مشخص يعني مصمم لهم خصيصا personalized for food that works for them للطعام الذي يناسبهم that works for them الطعام الذي يناسبهم Distinguishing the good from the bad تمييز الجيد من السيء Distinguishing تمييز Microbes in the body are changing every day الميكروبات في الجسد تتغير كل يوم Changing تتغير A growing number of scientists are researching these microbes to learn which ones are good and bad عدد متزايد من العلماء growing growing متزايد are researching يبحثون في هذه الميكروبات these microbes لكي يعلموا لكي يتعلموا ما هي الجيدة وما هي السيئة which ones are good and bad they're seeing promising results in treating a hospital acquired infection called C. diff وهم يرون نتائج واعدة Promising results 
في معالجة التهاب عفوا إصابة infection إصابة أو عدوى في معالجة إصابة أو عدوى يحصل عليها الناس من المستشفيات hospital acquired hospital acquired مكتسبة في المستشفى infection عدوى مكتسبة في المستشفى called C. diff تسمى C. diff promising results نتائج واعدة يعني يظهر أنه سيكون لديها في المستقبل نجاح كبير promising you can treat C. diff by taking a stool from a healthy person and giving it to a sick person يمكن معالجة سي ديف من خلال أخذ براز ستول لدى شخص صحي healthy person شخص سليم healthy person وإعطائه لشخص مريض giving it to sick person and they typically recover in two or three days وهم عادة ما يتعافون في ثلاثة أو في يومين أو ثلاثة أيام recover يتعافى من مرض recover Typically, عادة And it has about a 90% cure rate ونسبة العلاج عفوا الشفاء Cure الشفاء من المرض Cure Rate نسبة Cure rate نسبة الشفاء نسبة الشفاء هي حوالي 90% As opposed to 30% for antibiotics مقابلة 30% بالنسبة للمضادات الحيوية Knight said, "This process is done by mixing a fecal sample from a healthy person into a liquid preparation and introducing it to a sick person via a feeding tube or colonoscopy." هذه العملية تنجز من خلال مزج عينة براز لدى شخص سليم مع محلول سائل liquid preparation وتقديمها لشخص مريض and introducing it to a sick person من خلال أنبوب تغذية أو تنظير القولون or colonoscopy fecal sample عينة براز fecal healthy person شخص سليم sick person شخص مريض هنا preparation تعني الكثير من الأمور إعداد إنجاز هنا تستخدم بمعنى محلول أو مادة تم إعدادها liquid preparation مادة سائلة تم إعدادها من قبل researchers are working toward a future where there is a more precise approach to weeding out the bad bacteria and introducing more good microbes into the body to improve health. الباحثون يعملون نحو مستقبل toward a future حيث هناك مقاربة أكثر دقة a more precise approach لإزالة البكتيريا السيئة to weeding out the bad bacteria أو للقضاء على weeding out and introducing more good microbes وتقديم ميكروبات جيدة into the body في الجسم لتحسين الصحة to improve health weeding out أو to weed out تعني يزيل يتخلص من يقضي على هذا الفعل جاء من كلمة ويد التي تعني عشب وتستخدم كذلك بمعنى الحشيش ويد عشب حشيش وخصوص عشب ضار ليس أي عشب لكن العشب الضار الأعشاب الضارة التي تنمو في أماكن غير مرغوب فيها وتتغطى على الماء المخصص للنباتات الأخرى ومن هنا بدأ استخدامها بمعنى إزالة الأعشاب الضارة أو إزالة نبتة غير مرغوب فيها to weed a plant يزيل نبتة 
وثم تطور بمعنى إزالة أو قضاء على أي شيء to weeding out the bad bacteria القضاء على البكتيريا السيئة